കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇതിന് ഒരേ സെപ്പറേറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബേസ് രണ്ടെണ്ണം ബി വൺ ബി ടു ബി ടു നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഒരു സിംഗിൾ ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടെർമിനൽസ് നമ്മൾ എമിറ്റർ ബി വൺ ബി ടു ഈ ബി വൺ ബി ടു എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതൊരു കൺട്രോൾഡ് സ്വിച്ച് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു കൺട്രോൾഡ് സ്വിച്ച് തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്താണ് It is widely used in triggering circuits for STR and TRIAC. That is the same thing. That is the point of the point of the note. Widely used in triggering circuits for STR and TRIAC. So, STR and triggering circuits are used in a device. There are four options. That is the same thing. 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 Now, the point of the important thing is the current controlled device. We have to say IGBT MOSFET. The voltage controlled device is UJT. It is the current controlled device. ഇനി അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈസ് ആണിത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എങ്ങാണ്ട് നടന്ന ഏതോ ഒരു എക്സാമിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ സമയത്തും ഓം ഫ്ലോ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ക്യാര നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഓം ഫ്ലോ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടും ആണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് സോറി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓം ഫ്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂടിയാലും കറണ്ട് കൂടാതെ വരുന്ന കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഓം ഫ്ലോ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ദ നോർമൽ ഓം ഫ്ലോ അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് അങ്ങനെ നോർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒത്തിരി തീറ് ബാക്കിയുള്ള ഒത്തിരി തീറ് വായിച്ച് ഒത്തിരി സമയം കളയണമെന്നില്ല നോർമലി വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ്സുകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂണി ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ യു ജി ടി അടുത്ത ഡിവൈസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഡിവൈസ് ആണ് ആം സോ ടൂത്ത് ആയിരിക്കും നോർമലി നമ്മൾ ലാബ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ സോ ടൂത്ത് വേവ് ഫോം കിട്ടുന്നതല്ലേ ഹലോ 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 ആ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കൂ ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കാനാണ് ക്ലിയർ ആയത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡിവൈസ് കാൻ ബി ടേൺ ഓൺ ഓർ ഓഫ് ബൈ അപ്ലൈങ് ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് എസ് സി ആർ എസ് സി എസ് ട്രയാക് യു ജെ ടി പറയാമേ അല്ല ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ യു ജെ ടി ആണ് അതാ എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേ യു ജെ ടി അല്ലല്ലോ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡിവൈസസ് കാൻ ബി ടേൺ ഓൺ ഓർ ഓഫ് ബൈ അപ്ലൈങ് ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ എസ് സി ആർ ഉണ്ട് എസ് സി എസ് ഉണ്ട് ട്രയാക്ക് ഉണ്ട് യു ജെ ടി ഉണ്ട് ഇവര് ആൻസർ കീ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യു ജെ ടി എന്നാണ് അത് എസ് സി എസ് ആണ് എസ് സി എസ് ആണ് തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും യു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എസ് സി അല്ല വേറെ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്ന് കണ്ടതാണ് അവരോട് തെറ്റാണ് കാരണം എസ് സി എസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ക്യാപ്പസ് അതായത് നമുക്ക് ഗേറ്റിൽ ഓണ് ഓഫും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എസ് സി എസ് ആണ് എസ് സി ആർ എന്ന് എസ് സി എസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കും എസ് സി എസ് എസ് സി ആറിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണ് എസ് സി ആർ നമുക്ക് ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഗേറ്റിൽ പൾസ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഗേറ്റിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആകത്തില്ല അപ്പൊ ആ ഡ്രോബാക്ക് കളയാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ബാക്കി എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും എസ് സി ആറിന്റെ ഉള്ള ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതാണ് ഗേറ്റിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്ത് ഓണും ഓഫും നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസ് അത് ഓപ്ഷൻ മാറി പോകാനാണ് ചാൻസ് എസ് സി എസ് ആണ് നമ്മൾ തീർ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്
നമുക്ക് ഡയോ ഡയാക്കിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ എസ് 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 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എസ് എസിന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്ന അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം ഈ ഡയോ ഡയാക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഈ ഡിസംബർ സെക്കൻഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് പവർ ട്രോണിക് സൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദി ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഇല്ലാത്ത ഡിവൈസ് ഏതാന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്രയാക്ക് എഫ് ഇ ടി എസ് സി ആർ ഡയാക്ക് അപ്പൊ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഇല്ലാത്ത ഡിവൈസ് ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ഡയാക്ക് രണ്ട് ഡയോഡുകൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഡയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ കൺട്രോളിംഗ് ഗേറ്റ് കൺട്രോളിംഗ് ഗേറ്റ് ഇല്ലാത്ത തയറിസ്റ്റ് ഫാമിലിയിലെ മെമ്പർ ആണ് ഡയാക്ക് ഡയോഡ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാലും മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഈ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുന്നതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു മാസം മുന്നേ നടന്ന എക്സാം എന്ന് പറയാം എക്സാം എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ഡയാക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇറ്റ്സ് ബൈ ഡയറക്ഷനൽ സെമി കണ്ടക്ടർ സ്വിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും യൂണി ഡയറക്ഷൻ ഡിവൈസ് അല്ല ബൈ ഡയറക്ഷൻ ഡിവൈസ് ആണ് അതിന്റെ പേര് തന്നെ ഡയോഡ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്നാണ് ഡയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് സാധാരണ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലാണ് പി എൻ ടെൻഷനില് പിയിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് റെക്ടിഫയറിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സാധാ ഡയോഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയോഡ് ഓഫ് ആയി പോകും അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഡയോഡ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് പി ടൈപ്പിലേക്കാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഉള്ളൂ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ അത് ഓൺ കണ്ടീഷൻ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ അതാണ് നമ്മൾ റിവേഡും റിവേഴ്സും ഫോർവേഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ് കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പം പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു എ സി സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ നോർമൽ ഡയോഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിള് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഡ്രോബാക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് ഡയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സാധാ ഡയോഡ് എന്താണ് ഒരു സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസ് ആണ് അൺകൺട്രോൾഡ് സ്വിച്ച് കൺട്രോൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എസ് സി ആർ ടൈറസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞായിരുന്നു വെറുതെ ഡയോഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് നമുക്ക് ഒരു സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് പക്ഷെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ ഓൺ ആക്കാനോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ ഓഫ് ആക്കാനോ പറ്റത്തില്ല ഫോർവേഡ് ബയസ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓൺ ആയിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബയസ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ഓഫ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ അതിന്റെ ഒരു ആനോട്ട് ക്യാതോഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ചിന് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആനോട്ട് ക്യാതോഡ് കറന്റ് ഫ്ലോ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗേറ്റിനെ വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലുള്ള ഡിവൈസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ടെർമിനൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വെച്ച് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതാണ് കൺട്രോൾഡ് സ്വിച്ചസ് അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയോഡ് സ്വിച്ച് പോലെ തന്നെ എ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ തന്നെ ഡയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ സെമി കണ്ടക്ടർ സ്വിച്ച് ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത രണ്ട് എ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർവേഡ് ബയസ് കണ്ടീഷനിലും റിവേഴ്സ് ബയസ് കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് ഇതിനെ ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം എ
പോകുന്നത് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഡിവൈസ് ഡയക്ക് ട്രാക്ക് ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്ന വാക്യം ട്യൂബ് ഡിവൈസിനെ ഫസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സാധനമാണ് ഈ ട്രാക്കും ഡയക്കും ഒക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇത് പഠിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ക്യാരി എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ എന്താണ് ട്രാക്ക് ട്രിഗർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ അതിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് പോയിന്റ് സെവനിന് മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും അല്ലെ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഇഫ് ദി അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഗോസ് ബിയോണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് വി ബിഒ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജിന് മുകളിലേക്ക് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ ആ വി ബിഒ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജിന് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ടെർമിനൽ നമ്മൾ നോർമലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാ ആനോട് ക്യാതോട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആനോട് ക്യാതോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലും അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു യൂണിഡയറക്ഷണൽ ഡിവൈസിലാണ് ഈ ആനോട് ക്യാതോട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളൂ അല്ലെ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിൽ കൊടുക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ടെർമിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ക്യാതോട് പഴയ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോളിക് സെല്ല് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഡയാക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാവുന്നതുകൊണ്ട് ടെർമിനൽസ് ആർ മാർക്ക് ആസ് എ വൺ ആൻഡ് എ ടു എ വൺ എ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ എം ടി വൺ എം ടി ടു എന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മള് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എടുത്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാക്ക് അങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എം ടി വൺ എം ടി ടു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതും ഡയാക്ക് ഇപ്പൊ പഴയ എ വൺ എ ടു മാറിയിട്ട് എം ടി വൺ എം ടി ടു എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല മെയിൻ ടെർമിനൽ എന്ന് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ കൺട്രോളിംഗ് ഗേറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ കൺട്രോളിംഗ് അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ കൺട്രോളിംഗ് ഗേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഡയാക്കിന് ഒരു കൺട്രോളിംഗ് ഗേറ്റ് ഇല്ല ഫിഗർ വരച്ച് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് കൺട്രോളിംഗ് ഗേറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതും അതുപോലെ എന്താണ് ബൈ ഡയറക്ഷൻ ഡിവൈസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കുക ഫോർ ട്രിഗറിംഗ് ട്രാക്ക് ഇനി നമ്മൾ തയ തയറിസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ആർ പറയുമ്പോഴത്തെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ് കരൺ ഇതിന് ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കരൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഹോൾഡിംഗ് കരൺ ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും ഹോൾഡിംഗ് കരൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾഡിംഗ് കരൺ എസ് സി ആറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹോൾഡിംഗ് കരൺ എന്താണെന്ന് അല്ലെ ഒരു ഡിവൈസസ് സോറി ഡിവൈസ് അല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസ് അതിന്റെ ഓൺ കണ്ടീഷനിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്തോടെ വേണ്ട അതിനോട്ട് ക്യാതോട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ട മിനിമം കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഡയാക്കിലെ ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എസ് സി ആറിലേക്ക് വരുന്നത് ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന ഡിവൈസ് ഡയാക്ക് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്നാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് മിനിമം കറണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഡിവൈസ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇൻ ഓൺ പൊസിഷൻ ഓൺ പൊസിഷനിൽ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡിവൈസിൽ വേണ്ട മിനിമം കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ഇതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും പലതിനും പേര് പറഞ്ഞു മോസ്ഫറ്റിനെ നമ്മൾ വർക്ക് ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ എന്താണ് യു ജെ ടിക്ക് നമ്മൾ എന്താ പേര് പറഞ്ഞത് ഡബിൾ ബേസ് ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഡബിൾ ബേസ് ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സിമട്രിക്കൽ ട്രിഗർ ഡയോഡ് സിമട്രിക്കൽ ട്രിഗർ ഡയോഡ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഡയോഡ് ആണ് ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡും അതായത് ഒരു നമ്മൾ ഒരു ഇതിന്റെ കോട്ടറിന്റെ ആയിട്
ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈ ഔട്ട് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ട്രൈ ഔട്ട് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്രൈ ഔട്ട് എന്താ എന്താണ് ഒരു വാക്യൂം ട്യൂബ് ആണ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉള്ള ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് വാക്യൂം ട്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രൈ ഔട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വഴി ട്രൈ ഔട്ട് പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ആക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈ ആക്ക് ഇനി ഇതിന് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയോ ഡയാക്കിന് നമ്മൾ ഒരു ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രൈ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡയോഡിന് രണ്ട് ടെർമിനൽ ട്രൈ ഔട്ട് ആയപ്പോൾ മൂന്ന് ടെർമിനൽ അപ്പൊ ആ ടെർമിനൽ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡയോഡിനാണ് നമ്മൾ ഗേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ടെർമിനൽസ് എം ടി വൺ എം ടി ടു ആൻഡ് ഗേറ്റ് എം ടി വൺ എം ടി ടു ആൻഡ് ഗേറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ടെർമിനൽസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഞാന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് യൂസ് ടു ഫോർ എന്നാണ് യൂസ് ടു ഫോർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പെട്ടെന്ന് വന്നത് യൂസ് ടു ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് കറന്റ് ഫ്ലോ ഇന്ന സർക്യൂട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രൈഔട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ കറന്റ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറന്റ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ബൈ ഡയറക്ഷൻ ഡിവൈസ് ആണ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫ്ലോ കറന്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഗേറ്റ് സിഗ്നലിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലും നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലും ഇതിന് കൺട്രോൾ ഇതിന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഉം അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഗേറ്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളതേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി എന്താണ് എ സി പവർ കൺട്രോളിനാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഡി സി പവർ കൺട്രോൾ ഇത് ട്രാക്ക് യൂസ് മോസ്ഫറ്റും ഐ ജി ബി ടി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഡി സി പവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എ സി പവർ കൺട്രോളിനാണ് ട്രാക്ക് ട്രാക്ക് വെച്ചോണ്ട് ഡി സി പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഐ ജി ബി ടി മോസ്ഫറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചോണ്ട് ഡി സി എ സിയും പോസിബിൾ ആണ് ട്രയാക്ക് വെച്ചോണ്ട് ഡി സി പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എ സി മാത്രമാണ് ട്രാക്ക് വെച്ചോണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇനി ഒരു തവണ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഒരു തവണ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻസ് എ സിയിലും ഡി സിയിലും നമുക്ക് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സോറി ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ സിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിലും ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും വൺസ് ടേൺ ഓൺ ദിസ് ഡിവൈസ് ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻസ് Uh, allowing AC voltage to pass completely in both the positive and negative cycle. So, positive half cycle and negative half cycle are on and off. Then, you can't do it. 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 Okay. So, this is a switch characteristics. So, this is not the SCR. So, the SCR is not the SCR. So, the SCR is not the SCR. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒരു എ സി ആർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ അതിനൊരു ബ്ലോക്കിംഗ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ഏത് ടെർമിനലിലാണോ പോസിറ്റീവ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഏത് ടെർമിനലിലാണോ മൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആക്കി കൊടുക്കുന്ന ആ ടെർമിനലിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ സോറി എ സി ആർ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എം ടി ടു ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എം ടി ടുവിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ കിട്ടുമ്പോൾ ആ എ സി ആർ ഓൺ ആകുകയും അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് അവിടെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കറന്റിന്റെ താഴേക്ക് ഒരു അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റീജിയൻ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഹൈ വാല്യൂലേക്ക് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എം ടി വൺ ആണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ എം ടി വണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആക്കുക അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ആന്റിപാലായിട്ട് വരുന്നതാണ് അത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിന് രണ്ടും ഇതും എന്താണ് സിമട്രിക്കുള്ള പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബ്ലോക്കിംഗ് സ്റ്റേജും ഉണ്ട് കണ്ടക്ടിംഗ് സ്റ്റേജും ഉണ്ട് ഓൺ സ്റ്റേറ്റും ഓഫ് സ്റ്റേറ്റും ബ്ലോക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ടിംഗ് സ്റ്റേജും ഉണ്ട് ട്രാക്കിനകത്ത് നിന്നും ഇതുവരെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കണ്ടില്ല കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇ
ഓക്കെ സിലിക്കൺ കൺട്രോൾ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിലിക്കൺ കൺട്രോളിന്റെ റെക്റ്റിഫയർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് റെക്റ്റിഫയർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റെക്റ്റിഫിക് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തുക ആ ഒരു രീതിയിൽ അതായത് ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ കടത്തി വിടുന്ന രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പോലെയാണ് ആ ഡിവൈസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എല്ലാം അപ്പൊ ആ ഡ്രോബാക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് എസ് സി എസ് നമുക്ക് സിലിക്കൺ കൺട്രോളിന്റെ റെക്റ്റിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ആറിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഓൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഓഫ് നമുക്ക് ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഓഫും കൂടെ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് എസ് സി എസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ സ്വിച്ച് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ സ്വിച്ച് ഇൻ ദി പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്വിച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് ടേൺ ഓൺ ആൻഡ് ടേൺ ഓഫ് ടേൺ ഓഫ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോളബിൾ ഓൺ ഓഫ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓഫ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു എസ് സി എസിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ഫോർ ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാം ത്രീ ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് ഇതിന് രണ്ട് ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഗേറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആനോഡ് ഗേറ്റ് ഒന്ന് കാതോഡ് അതായത് ആനോഡിന്റെ സൈഡിൽ വരുന്ന സെക്ഷൻ നമ്മൾ ആനോഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയും കാതോണ്ട് സൈഡിൽ വരുന്ന നമ്മൾ കാതോഡ് ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ എസ് സി ആർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഗേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് കാതോണ്ടിന്റെ അടുത്താണ് വരുന്നത് ആ ഗേറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ഓൺ ആക്കാം ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാതോഡിന്റെ എവിടെയല്ല ആനോഡിന്റെ എവിടെ നമ്മളൊരു പുതിയ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗേറ്റിൽ സപ്ലൈ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി അവിടെ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് സപ്ലൈ ആണോ ആനോഡ് ഗേറ്റിൽ കൊടുത്ത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൺ ആക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന് ആനോഡ് ഗേറ്റ് കൊണ്ട് ഓഫ് ആക്കൽ മാത്രമല്ല പോസിബിള് എന്താണ് ഓൺ ആക്കാനും പറ്റും നമ്മളിപ്പം അത് ഏത് ടൈപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ പി എൻ പി എൻ പി എൻ അത് എങ്ങനെയാണോ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ സപ്ലൈ കൊടുക്കാം അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടാണ് ആനോഡിൽ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ കൊടുത്താണ് അതിന് ഓഫ് ആക്കിയെങ്കിൽ ആനോഡിൽ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസിനെ ഓൺ ആക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ ആനോഡ് ഗേറ്റ് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രയോജനം ഉണ്ട് ഓണും ഓഫും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഫിഗർ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക ഡെസ് സീസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സിലിക്കൺ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചിനകത്ത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഓഫ് ഓണും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു ടേൺ ഓഫ് വെൻ എ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഓർ ഇൻപുട്ട് പൾസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ആൻ അഡീഷണൽ ആനോഡ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ആക്കാനായിട്ട് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് കൊടുത്താൽ മതി എവിടെ അഡീഷണൽ ആനോഡ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അതിന് കണ്ടക്ഷൻ മോഡിലേക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഓൺ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇതുപോലെ തന്നെ ആനോഡ് ഗേറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ലീഡിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി എസ് എസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ട്രിഗേഡ് ഇൻ ടു കണ്ടക്ഷൻ മോഡ് ബൈ അപ്ലൈങ് എ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ് പൾസ് ടു ദി സെയിം ലീഡ് ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മള് ആനോഡ് ഗേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ടെർമിനൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് ആനോഡ് ഗേറ്റ് എന്നാണ് ഈ ആനോഡ് ഗേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആകും നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ആവും ഇനി അത് കൂടാതെ നമ്മൾ സാധാ എസ് സി ആറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഗേറ്റ് ടെർമിനലിലേക്ക് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ഓൺ ആകും അതേ ബിഹേവിയർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം In addition to this, the silicon controller switch behaves just like an SC
ഇനി ഇതിന്റെ റീജിയൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇതൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇനി എങ്കിലും മറ്റേതൊക്കെ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് മൂന്ന് റീജിയൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണുള്ളത് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ ആൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസസ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഡിവൈസും നമ്മള് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീൻ കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് എസ് സി ആർ യു ജി ടി ട്രാക്ക് ഡയക്കേസിസ് ഐ ജി ബി ടി കാറ്റസ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ അത് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ കാറ്റസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മള് ട്രിഗറിംഗ് സ്കീം പറഞ്ഞ് മറ്റേതിനകത്ത് പറഞ്ഞ അഞ്ച് ട്രിഗറിംഗ് തന്നെയാണ് വേറെ ഓരോന്നിനും വേറെ വേറെ ട്രിഗറിംഗ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം എസ് സി ആർ പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ ട്രിഗറിംഗ് സ്കീമുകൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേമും കൂടെ പറയാനുണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സ്വിച്ചസിനകത്ത് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഹലോ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിനകത്ത് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്ക ആ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ചില ഡിവൈസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഹോൾഡിംഗ് കണ്ടിന്റെ താഴെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതായത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അല്ലാത്ത രീതിയിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഗേറ്റ് പൾസ് കൊടുത്തിട്ട് ഓഫ് ആക്കാവുന്ന ടൈപ്പ് ഡിവൈസ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എല്ലാ ഡിവൈസും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓൺ ആക്കുന്ന എങ്ങനെ ഓഫ് ആക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവുക എന്താണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ സിലബസിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് കൺവേർട്ടറുകളും കൂടെ ആകുമ്പോൾ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും നിങ്ങൾ കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺവേർട്ടർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നലിനെ വേറെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഫൈവ് ടൈപ്പ് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സപ്ലൈ ഉള്ളൂ എ സി സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡി സി സപ്ലൈ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് സപ്ലൈയും നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സ്വിച്ചസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഒരു പവർ ഇലക്ട്രോണിക് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിന്റെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡ്രൈവിൽ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെഷീനെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീനെ നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാനും ടോർ കൂട്ടാനും ഓഫ് ആക്കാനും ഓൺ ആക്കാനും ഒക്കെ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓണും ഓഫും സ്പീഡ് കൂട്ടൽ കുറക്കലും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഔട്ട്പുട്ട് സ്പീഡും ടോർക്കും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഡിവൈസ് ആണോ ഏത് ടൈപ്പ് മെഷീൻ ആണ് മോട്ടറാണ് ഈ മോട്ടറിന്റെ സ്പീഡും കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂട്ടും കുറയ്ക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഉറപ്പായിട്ടും അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈക്ക് ഇൻപുട്ടിന് വേരിയേഷൻ വരുത്തുക ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഏതാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ എ സി അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എ സി സിഗ്നലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി സിഗ്നലിന് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റിന് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ വേവ് ഫോമിനോ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻ അതിന്റെ വോൾട്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്കോ എന്തിനെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന എക്വിപ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പവർ 
ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് കൺവേർട്ടറിന്റെ കൺവേർട്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ആ കൺവേർട്ടർ ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സാധാരണ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടൈപ്പ് കൺവേർട്ടർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റെക്റ്റിഫയർ നിങ്ങൾക്ക് റെക്റ്റിഫയർ തന്നെ അറിയാലോ എന്താണ് റെക്റ്റിഫയർ എ സിനെ പിടിച്ച് ഡി സി ആക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഇതേ തന്നെ തന്നെയാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക് റെക്റ്റിഫയർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പവർ ലെവലിലുള്ള എ സി വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ എ സി കറണ്ടിനെ നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് ഡി സി പവർ ലെവലിലുള്ള ഡി സി വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി കറണ്ടായിട്ട് മാറ്റും ചോപ്പർ ആണെങ്കിലോ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ചോപ്പ് ചെയ്യുമോ കട്ട് ചെയ്യുമോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഡി സി സപ്ലൈ തന്നെ ഡി സി സപ്ലൈ ഓണും ഓഫും നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് എത്ര നേരം ഓൺ ആയിരിക്കണം എത്ര നേരം ഓഫ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ചോപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ബോട്ടിലിംഗ് പ്ലാന്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ കറി പൗഡർ ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം നെയ്യൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അടുത്ത് എന്താണ് അവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് കുറച്ച് സമയം ഓൺ ആയിരിക്കണം കുറച്ച് സമയം ഓഫ് ആയിരിക്കണം വീണ്ടും ഓൺ ആണോ ഓഫ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഓൺ ഓഫ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് പ്രോസസ് അതായത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എ സി നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡി സി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡി സി പവറിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് അനുസരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ കൺവേർട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഹൈഫൺ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി റെക്റ്റിഫയർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എ സി ടു ഡി സി ചോപ്പർ എന്താണ് ഡി സി ടു ഡി സി ഫിക്സഡ് ഡി സി ടു വേരിയബിൾ ഡി സി അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഫിക്സഡ് ഡി സിനെ വേരിയബിൾ ഡി സി ആക്കുന്നത് അതാണ് ചോപ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഡിവൈസ് ഇതാണ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സിന് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഫൺ ആയിട്ട് എഴുതുക ഇൻവേർട്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡി സി ടു എ സി ഡി സിനെ എ സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇൻവേർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി സിനെയാണ് നമ്മൾ എ സി ആക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്യുർ സൈൻ വേവ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ സ്റ്റെപ്ഡ് സൈൻ വേവ് ആണ് സ്റ്റെപ്ഡ് വേവ് ഫോം ആണ് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് പോലെ അതുകൊണ്ടാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ അത് ഹാർമോണിക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഡിവൈസ് കൺവേർട്ടേഴ്സിനകത്ത് ഇൻവേർട്ടറുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർമോണിക്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹാർമോണിക്സ് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സുകാരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന് വരില്ലായിരിക്കും അതേസമയം ഇലക്ട്രിക്കുകാരാണെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ടി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതായത് പവർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അതായത് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ പവർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് വരിക നിങ്ങളുടെ അത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും ഈ ഹാർമോണിക്സിനെയൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർമോണിക്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻവേർട്ടർ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഏതാണ് എ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ റെക്റ്റിഫയർ ചോപ്പർ ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൺവേർട്ടർ എന്താ ചെയ്തേ എ സിനെ പിടിച്ച് ഡി സി ആക്കി രണ്ടാമത്തെ എന്താ ഡി സിനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് വേരിയബിൾ ഡി സി ഫിക്സഡ് ഇപ്പൊ അഞ്ച് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റാൻ പാത്രം അതിന്റെ ലെവല് മാറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇൻവേർട്ടർ ആയപ്പോ എന്താ ചെയ്തു വീണ്ടും ഒരു കൺവേർഷൻ ആണ് ഡി സിനെ എ സി ആക്കി ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ഡിവൈസസും അതായത് കൺവേർട്ടേഴ്സും ഫോറും ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ സി സിഗ്നലിനെ തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഹൈഫൺ എഴുതുക ഇറ്റ് ഇറ്റ് മോഡിഫൈ ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ സി സിഗ്നൽ ഇറ്റ് മോഡിഫൈ ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ സി സിഗ്നൽ അപ്പൊ എ സി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡി സി പറയുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അഞ്ച് വോൾട്ട് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എ സി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ
അപ്പം എ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് വേരിയസ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തല്ലോ അല്ലെ അതിനകത്ത് അതിന് താഴെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ എഴുതാം ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്തുന്നില്ല അപ്പം ശരിക്കും പ്യൂർ ആയിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഒരു കുറെ റേഞ്ച് മാറ്റാം പക്ഷെ അവിടെ എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺവേർട്ടർ ഇസ് എ സൈക്ലോ കൺവേർട്ടർ സൈക്ലോ കൺവേർട്ടർ പേരിനകത്ത് തന്നെ കിട്ടും സൈക്ലോ കൺവേർട്ടർ എന്താണ് സൈക്കിൾ വേരി ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്കിൾ വേരി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സൈക്കിൾ എ സി വേഫോമിന്റെ സൈക്കിൾ വേരി ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വേരിയസ് ദി ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ സൈക്ലോ കൺവേർട്ടർ എഴുതിട്ട് ഹൈ പണ്ട് എഴുതാം ഇറ്റ് വേരിയസ് ദി ഫ്രീക്വൻസി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലോ കൺവേർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ ബേസിക് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോപ്പറാണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇത് ഇത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ട് പരിചയമുള്ള മണ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എമ്പ്രൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബേസിക് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഈ അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മോഡ്യൂൾ പോലെ ഉണ്ട് വേഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ സ്വിച്ച് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു മൊഡ്യൂള് റെക്റ്റിഫയറിന് പിന്നെ ചോപ്പറിന് പിന്നെ ഇൻവേർട്ടറിന് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന് ഈ പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സും സൈക്കിളോ കൺവേർട്ടറും കൂടെ ഒന്നിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇത് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു തിയറി സെക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രോബ്ലം വരുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം നമ്മള് റെക്റ്റിഫയർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഹാഫ് കൺവേർട്ടറുണ്ട് ഫുൾ കൺവേർട്ടറുണ്ട് ത്രീ ഫേസ് കൺവേർട്ടറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ റെക്റ്റിഫയർ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ സിംഗിൾ ഫേസില് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫേസില് ഫുൾ വേവ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഈ മൂന്നിന്റെ കേസിലും ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കൺവേർട്ടേഴ്സ് എന്ന് എഴുതിയതിന്റെ താഴെ സബ്ബിഡിങ് ആയിട്ട് എഴുതുക റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് എന്ന് റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് റെക്റ്റിഫയറിന്റെ കേസിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ സിംഗിൾ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ സിംഗിൾ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയെടുക്കുക വി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ ഇത് വരിക നമ്മള് ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾറെഡേജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക വേവ് ഫോം വരച്ചിട്ട് ആ വേവ് ഫോമിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്നും പഠിക്കണ്ട ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്നോർത്ത് പറയുമോ എന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ജനറൽ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഏത് എത്ര എവിടം വരെയാണോ ടൈം പീരീഡ് എന്താണ് സീറോ ടു ടി വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഡി ഒമേഗ ടി അങ്ങനെ എടുത്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മള് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ആകുമ്പം എത്ര സെക്ഷനെ വരുള്ളൂ നമ്മൾ സീറോ ടു ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ടു ഹാഫ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ സീറോ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സീറോ ടു ഫൈവ് വരെ ഇനി ഇത് കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ ആകുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഫയറിംഗ് കൊടുത്തേ അവിടെ തൊട്ടേ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഫയറിംഗ് കൊടുക്കുന്ന ആയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിള് ഇതിനകത്ത് കിട്ടാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കോസ് ആൽഫ എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതുക ആൽഫ തൊട്ട് ഫൈവ് വരെയുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സിംഗിൾ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് കൺവേർട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക വി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ അത് അങ്ങ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അതൊരു ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ടുക ഇക്വേഷൻ